আসসালামু আলাইকুম আমি আপনাদের শিখাবো কিভাবে অটোকেট যে কোনো বাসন অর্থাৎ 2007 2010 12 14 16 17 যে কোনো বাসন আপনি কিভাবে খুব সহজে একটা অটোকেট পে সেটআপ করতে পারেন যার যাতে আপনি 14 ইঞ্চি যে কাজগুলো ওগুলো করতে পারেন তো প্রথমে আমি যে কাজটা করব আমাদের যে ইসিএস আইকনটা আছে ওটাকে আমরা ফিক্স করে ओके फर्स्ट जस्ट आज तक हम लोग कुनो दोनों डिस्प्ले थे हम लोग जावो ना कुन जाए थे क्यों करते हो हम लोग जब वो खास कर बो सब गुलु शॉर्टकट ओके तो पहले हम जस्ट आज तक कर बो यू एन एंटर अभी यूनिट सेटअप कर बो तो डोइंग यूनिट आंसर पर हम लोग टाइप पर जगह दिवो हलो आखिरकार साल ओके এখানে যেটা আমরা রাখবো এনসি অর তার প্রথমে আমরা যে কোনো মান দিয়ে যদি এন্টার দেই তাহলে এটা এনসি তে কাউন্ট করবে ওকে এখানে ইন্টারন্যাশনাল রাখলাম দেন ওকে তারপর পেজের একটা লিমিট দেব এল আই এম আই টি এস তারপর ডাবল এন্টার 1 2 দেন 1000 ফিট কমা একটা লক আসবে দেন আবার 1000 ফিট ফিট কমা আ সরি প্রথমটাতে আমরা কমা দেওয়ার পর যখন তালা আসবে তারপর 1000 ফিট তারপর এন্টার দেব কোনো ধরনের কমা দেব না ওকে দেন আমরা যে কাজটা করব ডাইমেনশন সেট করার জন্য অনলি ডি বাটন চেপে এন্টার দিবেন তারপরে যেটা করব আমরা মডিফাই এ যাব মডিফাই এর পরে লাইনস প্রথম এখানে অনেকগুলো অপশন আছে আপনি প্রথম দিকে শুরু করবেন তাহলে আপনার এলমেলো লাগবে না কোনো একটা মিসিং হবে না ওকে লাইনস এ যাওয়ার পরে দেখেন লাইনে কালার অর্থাৎ কোনো একটা লাইন ডক হলে এটা কোন ধরনের কালার হবে তো আমরা এখানে দেব বাই লেয়ার কারণ আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন লাইনের আলাদা আলাদা কালার দেব তারপর লাইন টাইপ লাইন টাইপও আমরা বাই লেয়ার দেব লাইন ওয়াইড অর্থাৎ লাইনটা কতটুকু পুরুত্ব হবে আমরা এখানে বাই লেয়ার দেব লাইন টাইপ মনে লাইনটা কি ধরনের হবে যেমন যদি আমি আদার্সে যাই তাহলে দেখেন অনেকগুলো লাইন টাইপ অপশন আছে অর্থাৎ ডট ডট জিগজ্যাগ আমার যেটা প্রয়োজন মনে হয় তো আমরা এখান থেকে শুধু যে কাজটা দেব লাইন টাইপে গিয়ে বাই লেয়ার দেব ওকে একটা কথা বলে রাখি অটোকেটে পেজ সেটআপ এর ক্ষেত্রে যদি আপনি সেটিং করতে যান সেটিং করতে করতে আপনি সারা দিন চলে যাবে তাও সেটিং শেষ হবে না তো আমরা ডিফল্ট ভাবে যেগুলো কাজ না করলে নয় আমি শুধু সেইগুলাই দেখাবো ওকে সিম্বল এন্ড এরোস এরোস এর পর ক্লোজ ফিল্ড তীর চিহ্ন রাখতে পারেন অথবা আপনি অবলিকও রাখতে পারেন যদি অবলিকও দেন তাহলে তিনটাতে দিবেন আর যদি না দেন তাহলে ক্লোজ ফিল্ড শুধুমাত্র ক্লোজ ফিল্ড দেন ওটাই আমি সাজেস্ট করি বেশি অথবা অবলিকও এই দুটা খুব বেশি ইউজ করা হয় তো যদি অবলিকও দেন তাহলে আপনি অবলিকও দিতে পারেন তিনটা অবলিকও এখানে আমরা যা যা কাজ করতেছি এই বক্সের ভিতরে কিন্তু দেখাচ্ছে যে আমাদের কি কি জিনিসগুলো সেটিং চেঞ্জ হচ্ছে এবো ডাইমেনশন ট্যাগ তারপর যে জিনিসটা এরো সাইজটা অর্থাৎ এরোটা কতটুকু বড় হবে আপনি জাস্ট 2 2 দিতে পারেন ওকে এখানে মার্কে রাখবেন ট্যাগস ট্যাগস যাওয়ার পরে যে প্রথম কাজটা হবে ট্যাগস এর পাশে দেন স্ট্যান্ডার্ড আছে দেন তার পাশে তিনটা ডট আছে তো ডট ডট মানে হলো এর ভিতরে আরো বিভিন্ন অপশন আছে দেখুন অন্য অন্যগুলোতে কিন্তু কোনো পাশে ডট ডট নেই ওকে তো আমরা ওটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে যে জিনিসটা দেন ফন্ট নেম তো ফন্ট নেম আমি যেটা টাইমস নিউ রোমান ওটা সাজেস্ট করব আদার্স আপনি যদি অন্য কোনো ফন্ট ইউজ করতে চান তাও করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই যদি আপনি যে ফন্টটা ইউজ করতে চান ধরেন আমি যদি এরাইল দেই জাস্ট এরাইল তাহলে এখানে ফন্টটা চেঞ্জ হচ্ছে তো আমরা টাইমস নিউ রোমান যেটা ওটাই আমরা বেশি ভাগই অভ্যস্ত জাস্ট টি বাটন চাপার পরে টাইমস নিউ রোমান ছোটছোট যেটা ইউজ করা হয় সব জায়গা ফন্ট স্টাইল যেটা ওকে এটা রেগুলারই থাকবে ওকে হাইট যেটা অর্থাৎ কোন একটা অক্ষর আমি টাইপ করলে কতটুকু উচ্চতা হবে জাস্ট 8 দিলাম এটা আমরা পরবর্তীত চাইলে যে কোনো টেক্সটের যে কোনো সময় আমরা এডিট করতে পারবো জাস্ট আমি ডিফল্ট হিসেবে 8 দিয়ে দিলাম ওকে দেন अप्लाई अप्लाई দেওয়ার পরে ক্লোজ ওকে এখানে দেখেন যে টেক্স লেখাগুলো সবগুলো হরিজন্টাল আছে তো এলাইন উইথ ডাইমেনশন লাইন যদি দেন তাহলে কোনো একটা মাপ মেজারমেন্টের ভিতরে এটা শো করবে ওকে তারপরে যাব আমরা প্রাইমারি ইউনিট ঠিক সেম আগের মতো আমরা ইউএন দেওয়ার পরে যা যা দিয়েছিলাম অর্থাৎ ইউনিট ফরম্যাটে দেব আমরা আর্কিটেকচারাল প্রেসিশন দেব 00 ওকে দেন আমি এখানে ওকে ক্লিক করব তারপর আমরা সেট কারেন্টে দুই তিন বার লেফট মাউসে ক্লিক করব অর্থাৎ যাতে আমার কনফার্ম থাকে যে না আমার সেট কারেন্টে ক্লিক পড়েছে দেন ক্লোজ এখন আমি যদি দেখতে চাই যে আমার আসলে পেজ সেটআপটা ঠিক আছে কিনা আমি যদি একটা 12 ফিট অথবা 10 ফিটের এক লাইন অথবা 10 বার একটা রুম নিতে চাই তো আমি দেখতে এল এন্টার 
জাস্ট এখানে লাইনটা বাঁকা হলে আমরা ফাংশন কি এফ এর চাপবো ওকে তো এফ এর চাপার পরে আমি এখানে দিলাম 12 ফিট এন্টার জাস্ট ওকে এইটুকু লাইনে আমার 12 ফিট তো আমরা একটু জুম করে দেখতেছি জাস্ট টানার পর ডাইমেনশন নিব এখান থেকে ডাইমেনশন জাস্ট এই বাটন এবং এই বাটন ক্লিক করব ওকে তারপরে দেখেন আমি যদি চাই যে মিড পয়েন্ট থেকে এটা 6 ফিট দেখাবে এল এন্টার তো অটোমেটিক আমার মিড পয়েন্ট শো করতেছে তো যদি মিড পয়েন্ট শো না করে আমি যেটা সাজেস্ট করব ডি এস এন্টারে ক্লিক করবেন তাহলে ডাফটিং সেটিং চলে যাবে অথবা অনেকে ও এস এন্টার যদি দেন তাহলে ডাইরেক্ট চলে আসবে অর্থাৎ একটার ভিতরে আপনার কয়েকটা অপশন আছে তো আমরা অবজেক্ট নেবে যেটা দেখেন এখানে আমার চেকমার্ক করা আছে আমি যদি ক্লিয়ার অল দিয়ে সেটা ওকে দেই তাহলে দেখেন আমি যদি এল এন্টার দিই কোনো একটা পয়েন্ট আমার শো করতেছে না তো আবার আমরা দেবো ও এস এন্টার অথবা ডি এস এন্টার দেওয়ার পরে এখন যদি আমি ধরেন সিলেক্ট অল সবগুলো দিলাম বাট মিড পয়েন্টে আমি ক্লিক করলাম না তাহলে কিন্তু আমার মিড পয়েন্ট শো করবে না এল এন্টার দেখেন মিড পয়েন্ট শো করতেছে না বাস্ট ফার্স্ট লাস্ট এগুলো শো করতেছে তো অবশ্যই আপনি ও এস এন্টার দেওয়ার পর মিড পয়েন্ট দিয়ে ওকে আমি এই বিষয়ে মানে অটোগ্রেড ইন্টারফেস বা কীভাবে কাস্টমাইজ করে সবগুলো জিনিস আপনি করবেন ওটা আমি আর একটা ভিডিওতে আমি টোটালি দেখাবো জাস্ট এখানে যেহেতু আমরা পেজ সেট আপ নিয়ে কাজ করবো শুধু পেজ সেট আপ ওকে তাহলে আমাদের এটা ঠিক আছে এখন আমরা কন্ট্রোল এস দিব এখন আমি কোন জায়গায় এটা এটা হলো লোকেশন যেটা আমি ডেস্কটপে রাখবো সবাই যাতে খুঁজে পাই তারপরে আমি আমার ইচ্ছা সাথে নিয়ে দেবো ধরেন ফার্স্ট যে কোনো একটা নেবেন ধরেন ট্যাক্স ট্যাক্স পেজ সেট আপ আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো নাম দিতে পারেন অথবা যে ক্লায়েন্ট থাকবে ক্লায়েন্টের নাম দিতে পারেন অথবা কি ধরনের ডিজাইন করতে চান ওয়ান ইউনিট দুই ইউনিট অথবা ডুপ্লেক্স প্রত্যেকটা জিনিস নাম দিতে পারেন এজ ইয়ার ওইস ওকে সেপ দেন আমি ক্লোজ করে দিব ওকে তো আমি যদি ওই যে আমাদের ট্যাক্স পেজ সেট আপ চলে আসছে ওকে ধন্যবাদ